കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഓസ്മോസിസും പിന്നെ ഡിഫ്യൂഷനും ആണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്കുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസസിൻ്റെ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്കോട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് If the medium surrounding the cell has a higher water concentration, ഒരു സെല്ലിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് ചുറ്റിനുമുള്ള എന്താണ് വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചുറ്റിനുമുള്ള വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇഫ് ദ മീഡിയം സറൗണ്ടിങ് ദ സെൽ ഈ സെല്ലിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മീഡിയം എന്താണ് വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ദാൻ ദ സെൽ സെല്ലിനേക്കാൾ വൺ എന്താണ് വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് സെൽ മീൻ എന്താണ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അപ്പോൾ ഒരു സെല്ല് അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷന് എന്താണ് സെല്ലിനുള്ളിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് പുറത്ത് വാട്ടറിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് സെല്ലുള്ളിൽ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിനെ ഉള്ളതിനേക്കാൾ അതിൻ്റെ പുറത്ത് വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡൈല്യൂട്ട് ആയിരിക്കും വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് കൂടും തോറും സൊല്യൂഷൻ ഡൈല്യൂട്ടായി ഡൈല്യൂട്ടായിട്ട് വരും അല്ലേ അപ്പം ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ സറൗണ്ടിങ് ഉള്ള വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് കൂടിയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനെ നമ്മളാണ് ഡൈല്യൂട്ട് എന്നും അങ്ങനെയുള്ളതിനെ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്നും പറയുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓസ്മോസിസ് വഴിയായിരിക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ സെൽ വിൽ ഗെയിൻ വാട്ടർ ബൈ ഓസ്മോസിസ് സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് വെള്ളം തിൻ്റെ വെള്ളം സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് കൂടിപ്പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു സച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ മനസ്സിലായാലും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ സെ അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിൻ്റെ അളവ് കൂടുതൽ എവിടെ ആയിരിക്കും സറൗണ്ടിങ്ങിലായിരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് സെല്ലിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടുതലായിരിക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടും തോറും എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഡൈല്യൂട്ടായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം സൊല്യൂഷൻ എന്ത് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തു നിന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നു വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസ് ആർ ഫ്രീ ടു പാസ് എക്രോസ് ദ സെൽ മെമ്പറൈൻ ആ പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പറൈൽ നിന്ന് പുറത്തു നിന്നുള്ള വാട്ടർ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു ഇവിടെ അല്ലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുള്ളത് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുള്ളത് ഹൈ ആയിട്ടുള്ളത് സെല്ലിൻ്റെ പുറത്താണ് അവിടെ നിന്ന് സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് ഈ വാട്ടർ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു എന്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പറൈൻ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പറൈൻ്റെ സഹായത്താൽ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നു ദ നെറ്റ് റിസൾട്ട് ഈസ് വാട്ടർ എൻ്റേഴ്സ് ദ സെൽ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വെള്ളം സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് കയറുകയും ഉള്ളിലേക്ക് കയറും തോറും എന്തോ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം നല്ലോണം അത് ബൾജ് ചെയ്ത് വരാൻ കാരണമാകും നമ്മൾ കടലെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന അത് കോൺസെൻട്രേഷൻ പുറത്താണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതൽ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് വെള്ളം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബൈ ഓസ്മോസിസ് ത്രൂ ദ മെമ്പറി സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ മനസ്സിലായാലോ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഒരുപോലെ ഐസോ ഒരുപോലെ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതങ്ങനെ ഇഫ് ദ മീഡിയം ഹാസ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം വാട്സ് വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ദൻ ദ സെൽ സെല്ല് സെല്ലിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും അല്ലെങ്കിൽ സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷനും സെല്ലിന് ഉള്ളിലെ വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷനും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും നെറ്റായിട്ട് അങ്ങോട്ടും പോകാണ്ട ഇങ്ങോട്ടും പോകണ്ട അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിടത്തും പോട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഈക്വൽ ആയിരിക്കാം ഹാസ് ദ ദേർ വിൽ നോട്ട് എ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ എക്രോസ് ദ സെൽ മെമ്പറി സച്ച് എ സൊല്യൂഷൻ അപ്പം എന്താണ് സെല്ലിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡും ഇൻസൈഡും അപ്പം ഇൻസൈഡ് ആൻഡ്
സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തേക്കോട്ടുള്ള അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ത് സഹായിക്കുന്നു മെമ്പ്രെയിൻ അങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സെല്ലിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സെൽ വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് സെയിം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വാട്ടർ ക്രോസ് ദ മെമ്പറൈൻ ഇൻ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടിടത്തെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന എമൗണ്ട് സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് പോകുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ അളവും സെല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ അളവും സെല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ അളവും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അവിടെ എന്താണ് ദർ ഇസ് നോ ഓവറാൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ദ സെൽ വേസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു സെയിം സൈസിൽ തന്നെ നിൽക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരേ കോൺസെൻട്രേഷനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ എമൗണ്ടിലാണ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സെല്ല് ആ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെയിം ഷേപ്പിൽ സൈസിൽ തന്നെ നിൽക്കും അത് ബൾജ് ചെയ്യുവോ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുങ്ങുവോ വീർക്കുവോ ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല ആ ഒരു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് മൂന്നാമതായി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഹൈപ്പർ ആണ് ഹൈപ്പർ ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഹൈപ്പർ ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇഫ് ദ മീഡിയം ഹാസ് എ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ദാൻ ദ സെൽ സെല്ലുണ്ട് സെല്ലിന് ചുറ്റും അപ്പം ഈ സെല്ലിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ ഭാഗത്ത് എന്താണ് വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്തായിരിക്കും ലോ ആയിരിക്കും അപ്പം സെല്ലിനുള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഹൈപ്പർ ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ വാട്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് പറയുന്നത് വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ സെല്ലിന് ചുറ്റുമുള്ള സറൗണ്ടിങ് ഉള്ള ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവായിരിക്കും ആരെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കും സെല്ലിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബി അർത്ഥം എന്താണ് സെല്ലെന്ന് സെല്ലിന് ചുറ്റും വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ് അപ്പം അതെന്താണ് ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയാം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ തിക്കായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞായിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റേടുത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച ഹൈപ്പോ പഠിച്ചപ്പോൾ ഡൈല്യൂട്ട് ആണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടി 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 വരുന്നു ഇവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നു പക്ഷേ ദ സെൽ വിൽ ലൂസ് വാട്ടർ ബൈ ഓസ്മോസിസ് അപ്പം എന്താണ് വെള്ളം ലൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതും എവിടെ അതിൻ്റെ സഹായത്തിലാണ് ഓസ്മോസിസിൻ്റെ സഹായത്താൽ സെല്ല് അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് ഉള്ള വെള്ളം ഇങ്ങനെ നഷ്ട ലൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെല്ല് സെല്ലിന് ചുറ്റിനുമുള്ള സറൗണ്ടിങ് സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അളവ് കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവായിട്ട് അതാണ് എന്താ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും സെല്ലിന് ചുറ്റുമുള്ളത് അപ്പോൾ വെള്ളം എന്താണ് ഉള്ള വെള്ളം ഓസ്മോസിസിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഉള്ളിലുള്ള വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വെള്ളം ഉള്ളിലാണല്ലോ അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ പുറത്തേക്ക് വരും വാട്ടർ ക്രോസസ് ഇവിടെ ആര് വേണം ഒരു സെൽ മെമ്പറൈൻ വേണം ആ മെമ്പറൈനിൻ്റെ സഹായത്താലാണ് ഉള്ളിലേക്കും പുറത്തേക്കും ഉള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സഹായിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ സഹായിക്കുന്നത് ബട്ട് ദിസ് ദ മോർ വാട്ടർ ലീവ്സ് ദ സെൽ ദാൻ ദ എൻഡേസെറ്റ് പുറത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത് സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് കയറുന്നത് സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വാട്ടർ കുറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ ലോ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും വളരെ കുറച്ചുള്ളതായിരിക്കും സെല്ലിനുള്ളിൽ എന്താണ് വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അത് സെല്ലിനുള്ളിൽ നിന്ന് സെല്ലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഓസ്മോസിസ് വഴി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൈയിൽ നിന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ ലോയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള സൊല്യൂഷനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഹൈപ്പർ ടോണി സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് നേരം സൊല്യൂഷൻ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഐസോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഹൈപ്പോ ട്രോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സെല്ലിനെ ചുറ്റുപാടും എന്താണ് വളരെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ് ഡൈല്യൂട്ടാണ് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഓസ്മോസിൻ്റെ സഹായത്താൽ മെമ്പറേൻ്റെ സഹായത്താലുള്ളതിന് ഹൈപ്പ